đạo hàm của hàm số lượng giác và trong đó các em nhớ bốn cái công thức về tính đạo hàm của hàm số lượng giác cơ bản thứ nhất là đạo hàm của sin x thì bằng cos x đạo hàm của cos x thì bằng trừ sin x đạo hàm của tan x thì bằng một trên cos bình phương x và đạo hàm của cô tan x thì bằng trừ một trên sin bình phương x thì khi các em à, nắm bốn cái công thức tính đạo hàm cơ bản đó kết hợp với công thức tính đạo hàm hầm hợp ví dụ như sin u đạo hàm chỉ bằng cốt u nhân với u đạo hàm và tương tự cho là cốt u tan u với là cô tan u đạo hàm và các em sử dụng các quy tắc của um, đạo hàm như là đạo hàm của một tổng một hiệu một tích một thương thì các em có thể giải quyết được các bài toán tính đạo hàm của các hàm số đường giác bên cạnh những cái bài toán về tính đạo hàm của hàm số đường giác chúng ta cũng có thể gặp những cái bài toán liên quan tới chứng minh một cái đẳng thức mà có chứa đầu hàm hoặc là các cái bài toán mà về à, tính đầu hàm của một cái hàm hàm tức là chứng minh rằng một cái biểu thức nào đó không phụ thuộc vào biến số hoặc là một cái hàm hàm số nào đó là hàm số thì chúng ta cũng sử dụng cái à, ý nghĩa là cái ứng dụng của đầu hàm thế như vậy thì để giải quyết cái bài toán này thì các em lưu ý một số cái, cái kiến thức như sau thứ nhất là khi mà mình chút muốn chứng minh một cái đẳng thức ha À, muốn chứng minh một cái đạo thức thì các em mới chứng minh là à, với, biến đổi là vế trái à, thì chúng ta có thể biến đổi vế trái thành vế phải vế trái thành vế phải à, tại vì tắt vế phải hoặc là ngược lại hoặc là các em cũng có thể biến đổi là vế trái và vế phải cùng bằng với một cái biểu thức nào đó thì đó là chứng minh một đạo thức và thứ nhất thứ hai mà các em cũng có thể nắm đó là gì đó là đào hàm của một hằng số thì bằng không cho nên khi chúng ta muốn chứng minh rằng một biểu thức nào đó mà không phụ thuộc vào biến số thì chúng ta chỉ cần chứng minh đào hàm của nó bằng không thì lúc đó chúng ta có thể kết luận hàm số đó là hàm hằng như vậy là em này từ từ là cái đào hàm mà của c thì bằng không với c là hằng số với c là hằng số thì từ đây các em có thể suy ra là gì? là cách là để chứng minh để chứng minh một hàm số hay là một biểu thức một hàm số là hàm hằng hàm hằng tức là cái hàm mà nó không thay đổi à, khi cái biến thay đổi thì ta ta chứng minh ta chứng minh là đào hàm của nó là không đào hàm của nó bằng không à, với mọi chẳng hạn hàm mà nó luôn luôn bằng không như vậy thì hàm đó là hàm hàm à, thì chúng ta sử dụng những kiến thức như vậy và các công thức các quy tắc tính đầu hàm thì các em sẽ giải quyết được một loạt các bài tập tương tự thì chúng ta sẽ qua cái bài tập áp dụng